ക്രിയേ സജീവൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീ സി പി ജോൺ അദ്ദേഹം ആത്മവിമർശനമായി തന്നെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ യു ഡി എഫ് മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ യു പി എ പരാജയപ്പെട്ടു അവർ ഇ വി എം മെഷീനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നടന്നു മോദിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമുള്ള ആക്രമണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ആ വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതുമാണ് അതിന്റെ ആത്യന്തിക ഫലമായി സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അമിത്ഷായും മോദിയും കൃത്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്ലാനുകൾ നടപ്പിലാക്കി അമിത്ഷാ കൃത്യമായി സഖ്യങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ പോലും സഖ്യ രൂപീകരണത്തിന് യു പി എ പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരുപക്ഷെ ആം ആദ്മിയുമായി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏഴ് സീറ്റിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു യു പിയിൽ അടക്കം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ആ കാര്യത്തിൽ യു പി എ പരാജയപ്പെട്ടു അതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സ്വയം വിമർശന രീതിയാണ് ഇവിടെ സി പി ജോണിവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു പരാജയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ന്യായീകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പല നേതാക്കന്മാരും ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ സംസാരിച്ച പല നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ സി സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ന്യായീകരണങ്ങളാണ് ആ ന്യായീകരണങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രീതി അനുസരിച്ചുള്ള സ്വയം വിമർശനം നടത്തണം ആ സ്വയം വിമർശനത്തിന് ഇപ്പോൾ സി പി ജോൺ നടത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യം കോൺഗ്രസ്സുകാർ തയ്യാറാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മഹാഗഠ്ബന്ധനിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാകുമോ എന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എട്ട് മാസം മുമ്പേ തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഗഡ്ബന്ധൻ രൂപീകരണം ആ ആ ഗഡ്ബന്ധൻ രൂപീകരണം ആദ്യത്തെ ആവേശം കണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് അത് പിന്മാറുകയും സ്വാർത്ഥ ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയാകണം എന്ന താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും മാറുകയായിരുന്നു അവർ ഒരു ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഞാൻ വളരെ പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം പലതവണ പ്രകടിപ്പിച്ച ആളാണ് എനിക്ക് പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രിയാവണം എന്നുള്ള വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ പ്ര പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ സ്റ്റാലിനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് തയ്യാറായപ്പോഴും പല പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആരാവുന്നു എന്നുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള തീരുമാനിക്കുക അതാരെന്നുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും ഡൽഹിയിൽ എ എ പിയും ആയിട്ടുള്ള സഖ്യത്തിന് അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സി പി എം ആയിട്ടുള്ള സഖ്യത്തിന് അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചു യു പിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചു പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഇതത് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഉള്ള നേതാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ഏറ്റവും കുറ്റം പറയേണ്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെയാണ് അവർ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം കാണിച്ചു അപ്പോൾ അമരീന്ദർ സിംഗിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പഞ്ചാബിൽ കുറേ സീറ്റ് നേടി ശരിയാണ് പക്ഷേ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അവിടെ ഒന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായിട്ട് സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനെ ശക്തമായ എതിർത്ത ആളാണ് അമരീന്ദർ സിംഗ് അതിൻ്റെ പ്രകടനം ഡൽഹിയിൽ കണ്ടു അവിടെ ശീല ദീക്ഷിത് അതേപോലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഏഴ് സീറ്റും വാരി കൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ധാരണയോട് ഒരു ഒരു അഹങ്കാരം അവർക്കുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇപ്പം മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ കാര്യം മധ്യപ്രദേശിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതല്ല വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ കിടക്കേണ്ട ഗതികേടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് അവരുമായിട്ട് സഖ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് സഖ്യ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള യു പിയിൽ മായാവതിയും അഖിലേഷ് യാദവും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂട്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞവർ ഇനി ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പോലും സഖ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സഖ്യം തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബി ജെ പിയെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവരും കൈ കയ്യിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കക്ഷികളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ളത് പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാവുമാത്ര കക്ഷികളെ പോലും അവർ കൂട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരു തരത്തിലും ജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കക്ഷികൾക്ക് പോലും അവർ സീറ്റും കൊടുത്തു മത്സരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തു ഈ ഇതേ തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രീണിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒപ്പം നിർത്ത് ഒരു സീറ്റെങ്കിലും ഒരു വോട്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാൻ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ക
നടത്തിയിട്ടൊരു പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സിൻസിയാരിറ്റി അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സിൻസിയാരിറ്റി ശബരിമല വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസി ആ സിൻസിയാരിറ്റിയോടുള്ള ശബരിമല വിശ്വാസികളുടെ പ്രതികരണമാണ് ഈ വോട്ടായിട്ട് മാറുകയും യു ഡി എഫിൽ ജയിക്കാൻ കാരണമായ തീരുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് കോൺഗ്രസ് ശബരിമല വിശ്വാസികളോട് കാണിച്ച സിൻസിയാരിറ്റി അതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഈ വിജയം എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് സി പി ജോൺ മനസ്സിലാക്കുക ശബരിമല വിശ്വാസികളോട് മാത്രമല്ല ആരോടും സിൻസിയാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പിണറായി വിജയനോടൊപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അസന്നിഗ്ധമായ അസന്നിഗ്ധമായി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയുടെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ കൃഷ്ണദാസ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ ശബരിമല വിശ്വാസികളോടമാണ് ബി ജെ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കട്ടെ സി പി ഏതായാലും പറയാം യു ഡി എഫ് ആണ് ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ യു ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയാണല്ലോ യു ഡി എഫ് മാത്രമല്ല ഞാൻ മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ ഞങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷൻ വന്നിട്ട് ശബരിമല വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് ബി ജെ പി എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പിണറായി വിജയനോടൊപ്പമാണ് സുപ്രീം കോടതിയോടൊപ്പമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ പോലീസ് പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും നിലക്കലിലും വിശ്വാസികളെ തല്ലി ചതച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ ഇന്ദിരാഭവനിൽ ഇന്ദിരാഭവനിൽ ഇരുന്നിട്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയാൽ എന്താ സി പി ജോണെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പ്രളയം വന്നപ്പോഴും ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പോലും നടത്താത്ത യു ഡി എഫ് ഈ ഇന്ദിരാഭവനിൽ ഇരുന്നിട്ട് പത്രസമ്മേളനവും പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾ സിൻസിയാരിറ്റി കണ്ടിട്ടല്ല ഈ വിശ്വാസികൾ വോട്ട് ചെയ്തത് മറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നണിയും ഒരു കാരണവശാലും വിജയിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കിട്ടി ഈ ഈ വോട്ട് കിട്ടി ഈ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സി പി ജോൺ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു മുന്നണി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി എയുടെ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഒന്നുമല്ല സി പി ജോൺ നിങ്ങൾ ഇന്ദിരാഭവനിലും ഇനി വേണമെങ്കിൽ സി സി എം ബിയുടെ ഓഫീസിലും പിണറായി വിജയൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പറയാ ഈ ഫോട്ടോ ഈ വീടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം പിണറായി വിജയൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ജനവിരുദ്ധവും വിശ്വാസികളെ ഇത്രമാത്രം ക്രൂരമായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ച ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഈ ഭൂരിപക്ഷവും കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അമേത്തി പൊട്ടിയതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ വയനാട്ടിൽ പൊട്ടുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പിണറായി വിജയനോടാണ് ഇന്ദിരാഭവനിൽ പിണറായി ഈ നമ്മുടെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും ഫോട്ടോൻ്റെ കൂടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഫോട്ടോ കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ ഈ ഈ വീടിൻ്റെ ഔശര്യമാണ് എന്നൊരു ബോർഡും വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അത് ശ്രീമൻ സജീവൻ ബഹു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ സജീവൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് കൂടി ഞാൻ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇനി കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് കുറച്ചുകൂടി ഏ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമായി ഡൽഹി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ബി എസ് പിയുമായിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഹലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഉത്തർപ്രദേശ് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പിന്നെ ബീഹാറിൽ എല്ലാവരുമായി ആർ ജെ ഡി സി ആർ ജെ ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളുമായിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ കോൺഗ്രസ് എന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് സീറ്റേ ബീഹാറിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ശ്രീ സജീവൻജി മനസ്സിലാക്കുക അറുപത് കൊല്ലം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖജാനാവ് കൊള്ളയടിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തകർത്ത് പാവപ്പെട്ടവരോടും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോടും ഇത്രമാത്രം ക്രൂരമായി പെരുമാറിയ ഈ നെഹ്റു കുടുംബത്തെയും ഈ കോൺഗ്രസിനെയും ഇനി ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അറുപത് വർഷക്കാലം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഈ കുടുംബാധിപത്യ പാർട്ടി
ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായി തന്നെ താങ്കൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സി പി ജോൺ കൃഷ്ണദാസ് പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ മണ്ണ് ചാരി എന്നവൻ പെണ്ണു കൊണ്ടുപോയി സമരമൊക്കെ നടത്തി ഞങ്ങൾ ഒപ്പം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചതും പ്രക്ഷോഭ രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയതും അടികൊണ്ടതും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ശബരിമല വിഷയം വലിയതോതിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം വോട്ടിംഗ് ശതമാനം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി സംഭവിക്കുകയില്ല അതിലൊരു കാര്യമില്ലേ പിണറായിക്കെതിരെ ഉള്ള വലിയൊരു വികാരം ശബരിമലയിലടക്കം പ്രളയത്തിലടക്കം പ്രതിഫലിച്ചതിൻ്റെ അതായിരിക്കുമോ ഒരു പക്ഷേ കാരണം യു ഡി എഫിൻ്റെ ഇത്ര വലിയ വിജയത്തിന് ഞാനത് ആൻസർ ചെയ്തതാണ് എങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം ഞാനിവിടെ ആദ്യമേ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കക്ഷികളിലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ദേശീയ കക്ഷികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണം സ്ത്രീകളെ തടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതാവ് ജന്മഭൂമി പത്രത്തിൽ ലേഖനം എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് ആർ എസ് എസിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസ് നേതാവ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തു കോൺഗ്രസിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എമ്മിന് പിന്നെ നേരത്തെ തന്നെ അവർ സത്യവാങ് മൂലം കൊടുത്തതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു ഡിസ്കഷൻ പോയിൻ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യു ഡി എഫ് എന്ന മുന്നണി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഭരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത സത്യവാങ് മൂലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ സിൻസിയർ ആയിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത സത്യവാങ് മൂലത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രശ്നമാണ് അവരുടെയും കൂടെ കാര്യം അവരെയും കൂടെ വിശ്വാസത്തിനെടുത്ത് അവർ മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നതിന് ആർക്കാണ് ആക്ഷേപം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഇത്തരം സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും സത്യമാങ് മൂലം അച്യുതാനന്ദൻ കൊടുത്തത് പിൻവലിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത് എന്താ പ്രശ്നം അവർക്ക് ഇതാ ചർച്ച ആക്ട് വരാൻ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ ചില പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത്തരം ഡിക്ടാക്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ആജ്ഞകൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ തീരുമാനമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പരാജയത്തെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ പരാജയം പണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സീറ്റിലേക്ക് ബി ജെ പി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കാർ ആരും പിന്നെ കൃഷ്ണദാസ് അടക്കം ആരും തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇത് അസ്തമയമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയൊന്നുമില്ല പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് സീറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു ഇനി സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചാനലിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ കക്ഷികൾ തയ്യാറായില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ഒഴികെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് പിയും ബി എസ് പിയും പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് പിയുടെയും ബി എസ് പിയെയും ആളുകൾ നോക്കിയത് സംവരണത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവന്ന ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കാൻ പിന്നെ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പിന്നെയും ബി ജെ പിയും മതിയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്തിനാണ് നൂറ്റി മൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ സി പി ജോൺ ശ്രീ സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു the uh, the trends at the moment to give you any proper analysis let us do this we'll do the job we'll try, we'll answer that question once we once we have undertaken a review that is what we have to that is what is the report that we'll have to properly study let the final results come and once we know the percentages and the details and the opinion of our concerned committees that is when we'll undertake this whole exercise you're asking me to uh, put the horse before that chaudhary abhi aap aur aap aur aap aur aap aur
कहना भी मुश्किल है സീതാറാം യെച്ചൂരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലയിരുത്തലുകൾ വേണ്ടിവരും അത് പാർട്ടി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കോൺഗ്രസ് നേതാവും ശ്രീ എ സജീവനും ശ്രീ സി പി ജോണും തുടരുന്നു ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല യു ഡി എഫ് പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വലിയ വിജയം ഇപ്പോൾ എട്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആറു മണ്ഡലത്തിൽ അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ പോകുന്നു ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രം ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചു താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കാരണം നിരവധി ചർച്ചകളിൽ ഇത്ര വലിയൊരു വിജയം താങ്കൾ പോലും ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനുള്ള കാരണമായി താങ്കൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലത്തിൽ പത്ത് മണ്ഡലത്തിലും ഒരു ലക്ഷം ക്ലബിലേക്ക് കടന്നവരാണ് പത്ത് പേരും ഇരുപതിൽ പത്ത് ഇരുപത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ പത്ത് പേരും ഒരു ലക്ഷം ക്ലബ് കടന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ച് പേർ അൻപതിനായിരം ക്ലബും കടന്നിരിക്കുന്നു അതായത് അൻപതിനായിരത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചവരാണ് പതിനഞ്ച് പേരും കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം ആലപ്പുഴയിൽ എൽ ഡി എഫിന് കിട്ടിയതുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തിളക്കമാർന്ന വിജയമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പറയുവാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പ്രളയം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചർച്ച ചെയ്താണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകെട്ട് ആയിരം ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധിക്കാരവും ദാഷ്ട്രീയവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജനവിരുദ്ധമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയതിന് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു തിരിച്ചടി ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് എൽ ഡി എഫ് ഒരു ഭാഗത്തും ബി ജെ പി ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയമായ വർഗീയമായ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കി മുതലെടുക്കുവാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ തിരിച്ചടി ഇവിടെ നമ്മളത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ജന സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികൾക്ക് എതിരായുള്ള വിധിയോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ഈ രാ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി തകർക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്താണ് എറണാകുളത്ത് അഞ്ച് ഫ്ലാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായിട്ട് ഇതുവരെ സർക്കാർ അനങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും റിമൈൻഡർ വന്നിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ധൃതി പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ നവോത്ഥാനമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതാനും വിഭാഗക്കാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് നടത്തിയ വനിതാ മതിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വർഗീയമായ ചേരിച്ചിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ജനാധിപത്യ ചേരിയെ ശോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കുക താൽക്കാലികമായി എൽ ഡി എഫിന് വിജയം കൊയ്യുക എന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് ഏറ്റ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇതൊരു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എന്ന് ബി ജെ പി അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അക്രമ സമര ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആചാര ലംഘനങ്ങൾ മത്സ്യത്തിൽ ലംഘനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആചാര ലംഘനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും എന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്തർ യഥാർത്ഥ ഭക്തർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷമെന്നോ ഭൂരിപക്ഷമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾക്ക് അനുകൂലമായി ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കളിയാക്കിയവരാണ് മുഴുവൻ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു പല സി പി എം നേതാക്കളും ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭക്തരോടൊപ്പം ആണെന്ന് യു ഡി എഫ് ഭക്തരോടൊപ്പം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭക്തർ ഞങ്ങളാണ് ത
അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ബി ജെ പിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്രയേറെ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണഫലം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ലഭിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ച ആത്മാർത്ഥ സമീപനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ ഒരു പിന്തുണയാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാണിച്ചത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടും എല്ലാം ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരു തരത്തിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജ്യോതി ജ്യോതികുമാർ അടക്കം ഇവരാരും പമ്പയ്ക്കപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയോ അവിടെ ഒരു ഈ പിണറായിയുടെ പോലീസ് അവരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി രാജ്യത്ത് നട രഹനാബാത്തുവേയും കനകമുർഗയെയും ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പതിനെട്ടാം പടിയിൽ കയറ്റി ഡാൻസ് ചെയ്ത് ചിത്രമെടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ഒന്നും തടയാനും ഇവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇവരതിന് തയ്യാറുമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർക്കതിന് ഗുണം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ജ്യോതികുമാറിൻ്റെ അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിണറായി വിജയനാണ് ഈ ദ്രോഹമെല്ലാം സമൂഹത്തോട് ചെയ്തത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കേരളീയ ജനത തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ പിണറായി വിജയനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പിണറായി വിജയൻ്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഒരു മനോഭാവം കേരളത്തിൽ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപം കൊണ്ടു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലും കേരളത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ജ്യോതികുമാറിൻ്റെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പി പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോകുന്നതാണ് രക്ഷയില്ലാതെ പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്കാർ പറഞ്ഞു അതല്ല അമേഠിയും യു പിയും പിടിക്കും അവിടെ ഈ വടക്കേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പിടിക്കും തെക്കേ ഇന്ത്യ കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കർണാടകത്തിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും തമിഴ്നാട്ടിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കർണാടകത്തിൽ എന്ത് എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിക്ക് അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്ഥിതിയുള്ളത് കൊണ്ടും കിട്ടി പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സത്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായി കേരള പാർട്ടിയായി ഇപ്പോൾ ജ്യോതികുമാറിനൊക്കെ സന്തോഷിക്കാം കാരണം അവരുടെ അഖിലേന്ത്യ അധ്യക്ഷനുമായി അവർക്കൊക്കെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന് അവസരം കിട്ടി ആ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി എന്നതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാം കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്പേസ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്ത് അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുന്നണിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പിന്തുണ അത് പിണറായിയുടെ ജനദ്രോഹ വിശ്വാസികളോട് ദ്രോഹിക്കുന്ന ആ സമീപനത്തിനെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തെറ്റായ സമീപനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണമാണ് അതിൻ്റെ ഗുണ അത് അവരെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വികാരം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആരാണ് അതിൽ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും അവരെ തോൽപ്പിക്ക ഇടതുപക്ഷത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നണി അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി അതാണ് അതാണ് ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നോക്കിയത് തിരിച്ചു വരാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ശശി തരൂരിന്റെ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ശശി തരൂർ എൺപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടുകൾക്ക് എൺപത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വോട്ടുകൾക്ക് ശശി തരൂർ ഒരു വലിയ വിജയം തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കൈതപ്പട ഏതാണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്ക് മാത്രം വിജയിച്ച തരൂരിന്റെ ഈ വിജയം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കുമ്മനം രാജശേഖർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ക്ഷമിക്കണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി പതിനെട്ട് വോട്ടുകൾ തരൂർ നേടിയപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കിട്ടിയത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം ത്രികോണം ദിവാറിന്റെ വോട്ടിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമല്ല അത് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ എടുത്തു തരാം അദ്ദേഹം മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്തായാലും വലിയ ത്രികോണ പോരാട്ടം നടന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു വിജയം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ഘട്ടങ്ങളിലും തരൂർ ഹൈക്കമാൻഡിനെതിരെ ഹൈക്കമാൻഡിനോ പരാതി ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ മറികടന്ന് അഭിമാനകരമായ ഒരു വിജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ശശി തരൂരിന് അദ്ദേഹം ആദ്യം വന്ന് മത്സരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ
ഇവിടെ കാണേണ്ട കാര്യം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു നേട്ടവും കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അത് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് പതിനഞ്ചോളമായി ഇപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും തൃശ്ശൂരും മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഏകദേശം അതുപോലെ പാലക്കാട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് വോട്ട് ഷെയറിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നത് കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റിവ്ലി കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ നേട്ടമുണ്ടായി എന്നും അവകാശപ്പെടാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എ എം ആരിഫിന്റെ ലീഡ് അവിടെ നാൽപ്പതിനായിരം വോട്ടുകൾ എണ്ണാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എണ്ണൽ വോട്ട് ഇപ്പോൾ വോട്ടെണ്ണൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഈ നാൽപ്പതിനായിരം വോട്ടുകളും എണ്ണാനുള്ളത് ആലപ്പുഴ ടൗണിലാണ് നമുക്കറിയാം ആലപ്പുഴ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അത് കോൺഗ്രസിന് കുറച്ചൊക്കെ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും സ്വാധീനമുള്ള അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അടക്കം അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നത് ഉമേഷ് എന്തു മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലീഡ് നിലയിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ലീഡ് നിലയിൽ ഒരു പക്ഷേ മാറ്റം വന്നേക്കാം അത് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ള ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇനി നാൽപ്പതിനായിരത്തിനടുത്ത് വോട്ടുകൾ ഇനി എണ്ണാനുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിൽ നഗരസഭ യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളാണ് കൂടാതെ തീരദേശ മേഖലയിലും ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിലും വ്യക്തമായ സ്വാധീനവും യു ഡി എഫിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടിംഗ് നിലയിൽ ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ മാറ്റം ഉണ്ടായ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല എങ്കിലും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സർവീസ് ഓട്ടുകളും തപാൽ ഓട്ടുകളും ചേർന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ അത് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട് ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തോളം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എൽ ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അട്ടിമറി ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ നഗരസഭയിലെ തന്നെ കൊട്ടങ്കുളങ്ങര തുമ്പോടി പൂസ്റ്റോപ്പ് സനാതനം അടക്കമുള്ള തീരദേശ മേഖലയിൽ വലിയ ലീഡ് യു ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അവസാന നിമിഷത്തെ ഒരു നാടകീയ നാടകീയതയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആലപ്പുഴ വേദിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ അവസാന നിമിഷം വളരെ സൂക്ഷ്മമായാണ് ഇപ്പോൾ കൗണ്ടിംഗ് നടക്കുന്നതും എന്തായാലും അവസാന നിമിഷത്തെ ഒരു ഒരു നാടകീയതയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആലപ്പുഴ വേദിയായേക്കും പക്ഷെ ഒരു അട്ടിമറി ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഉമേഷ് ഇത്തരത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ അങ്ങ് മാറി മറിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നൊരു ഫലം എൽ ഡി എഫിന് കേരളത്തിലാകെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ശ്രീ സി പി ജോൺ താങ്കൾ അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളും ആലപ്പുഴ നഗരവുമായി വളരെ അധികം ബന്ധമുള്ള ഒരാളുമാണ് എനിക്കത് വ്യക്തിപരമായി അറിയാവുന്ന കാര്യവുമാണ് അത് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിന് ചുറ്റുമാണ് അവിടെ തീരദേശ മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് ഇനി എണ്ണാനുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ആലപ്പുഴയിലെ അവസാനത്തെ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം കഞ്ഞിക്കുഴി അടക്കമുള്ള പിന്നെ പ്രദേശങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് നോക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ആലപ്പുഴ ടൗൺ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എങ്കിൽ ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ഡി എഫിന് മുൻകൈ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം നേരത്തെ പോലെ നേരത്തെ കഞ്ഞിക്കുഴി പോലുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ എണ്ണി തീർന്നോ എന്നെനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല കഞ്ഞിക്കുഴി അടക്കം അവസാന റൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ പഞ്ചായ ഏഴ് മണ്ഡലങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ആലപ്പുഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഷാനിമോൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന് വരാൻ കഴിയും എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ലേ ഉള്ളൂ കുടുംബാംഗൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ ദീർഘകാലത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയവും പ്രവർത്തന പരിചയവും ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷാനിമോൾക്ക് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിലും ജയിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വനിതകൾ ജയിച്ചു വരണം ഇപ്പോൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളതിലാകെ ഒരു വനിത മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ രമ്യ ഹരിദാസ് രമ്യ ഹരിദാസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയായിട്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു വനിതയായിട്ട് നമ്മുടെ ഷാനിമോൾക്കും കൂടി ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് വനിതകളും ശ്രീമതി ടീച്ചറും